别抢！别抢！别抢！竟敢有人在生死门前捣乱！来人，在二殿下去玄清宫。何人敢大闹生死门？本君乃北齐小祖青池，世子曰妖君的座下客卿。奉妖君之令，来到这三重天商讨要事，还不速速带本君入城？什么北齐南齐，本君从未听过，少在这招摇撞骗。两个不开眼的东西，就算你们不认得我，也不会不认得子曰妖君的信物吧？真是妖君的信物，还不速速带本君入城？若是耽误了神君的钥匙，小心你们的脑袋！我瞧这姑娘嚣张的紧，怕不是说谎。要不，再让她进去。算你们识相。若是日后有机会，我定会向神君多为你们美言几句。且慢，本君受妖皇令，戍守第三重天，来历不明之人不入生死门挑战，谁都不能进。职责所在，得罪了。慢着，既都是为了神君办事，那我们不必伤了和气。今日不做生死之战，谁先出了擂台，谁便输了。好，那我就一人，则让你一只手，一只单手出战，也照样能赢你。老黑，没事。是输了，好了，本君赢了，不同你们玩了。你，在我生死门前比武，乃是我妖族至高之战，你竟使用如此卑劣手段，简直是厚颜无耻。什么是卑劣？明明是他自己轻敌，本君是光明正大的将他打出去的。强词夺理，在我妖族，向来只论实力，从不论规矩。像你这等宵小，休想进入我第三重天！殿下不必紧张，定是有人在闯生死关。阁下是谁？竟敢坏我生死关的规矩？闯关者，秦上君，说让那白沙。你想怎么进去？你小子倒是张狂的很。刚才你不是说过，妖界只讲实力，不讲规矩吗？既然如此，本君便破了你们这儿的规矩。这剑气霸道十足，完全不在我之下，可却从未听说过妖族有此人物。看来妖族的实力比我想象中更强大。父神说的对，若要开启神界，绝不能与妖族交合。停！竟然斩断了本君的紫火，我倒要看看你是谁。
是你吗？你真的回来了吗？我看这三重天内，你们还有谁不服？青木身上怎么会有一丝妖力？白泉，上君妖力之盛，乃在下平生仅见。阁下请。殿下，你还有没有点眼力？没看见我正在修炼吗？殿下，天宫二皇子，请见求见。怎么，天宫的二皇子来了，我就要立刻见他？先祖都不是什么好东西，先谅他一点，明日再议。下去。是。孙玉殿下如此暴躁。想必是在处理一件棘手的私事。既然如此，我明日再来拜访。听闻这第三重天夜间很是热闹，我想去逛逛，不知可否？自然可以，殿下请便。那明云归说后池已经得到了第三重天的线索，可是第三重天如此之大，他会在哪儿？青池宫的人几万年闭宫不出，此番却是造访妖界，这其中是否有何缘故？傅壤上君，别来无恙啊！是你，你怎么在这儿？请见奉天地之命，有些琐事要与妖皇陛下商量。傅壤上君此番来第三重天，所谓何事？如有需要的地方，请见，愿尽绵薄之力。既然二殿下还有天宫要事。凤染就此别过了。啊，等等，也还有何事？啊，此事说来为难。景剑平日鲜少出天宫，对这妖族之地也不甚熟悉。既然你我二人有幸在此相遇，不如结伴同行，路上也好有个照应。你熟悉与不熟悉与本君有什么关系？你凭什么？还是说，凤染上君身负之事，不便天宫知晓？这二皇子瞧着是个白面书生，心里却是狡猾的紧。若我应了，他正好监视；若我不应，岂非坐实了青池宫勾结妖族之事？既然二殿下信得过本君，结伴上路自是再好不过了。不过这妖界第三重天繁华，不是别处能比的。不如就由本座带着二殿下，好好品鉴游览一番。那就恭敬，不如从命了